അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാം പാർട്ട് വണ്ണേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ കാണാം സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേറെ വേറെ പാർട്ടുകളും കാണാം കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ സി ജിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇത് ഇ സി ജിയുടെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇ സി ജി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകത്തുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ദൈർഘ്യമില്ലാതെ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് വിട്ടുപോകും അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കട്ടെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നോക്കുക ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടക്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് കണ്ടക്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഹാർട്ടിന് കഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള സെൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൽസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ആ സെൽസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്താണത് ഓട്ടോമാറ്റിസിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എബിലിറ്റി ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസിനെ തനിയെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനുണ്ട് അല്ലേ അത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് കഴിവാണുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് വന്നാൽ അതിനെങ്ങനെ അതിനെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം വൺ സെൽ ടു അനദർ അല്ലേ ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസിനെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനുണ്ട് നമുക്കിനി ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹാർട്ടിന് പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ പല ലെയേഴ്സിനകത്ത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മയോകാഡിയമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ കൂട്ടം സെൽസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മയോകാഡിയത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സെൽസിൻ്റെ എബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെൽസ് എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ ഈ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ടിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്വേയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സൈനോ ഏട്രൽ നോഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോ ഏട്രൽ നോഡാണ് രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ നോഡൽ ഏട്രൽ പാത്വേ അതായത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും എ വി നോഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പാത്വേയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ വി നോഡ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിലൂടെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സൈറ്റ് ആകുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് എസ് എ നോഡെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈനോ ഏട്രൽ നോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റീരിയോ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് ബിലോ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇനി അത് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ
കൺട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റത്തിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു കൺട്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം റൈറ്റ് ഏട്രിയം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഏട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇപ്പോൾ എവിടുത്തെ ഇൻട്രോനോഡ് ട്രാക്ട് വഴി ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് എത്തേണ്ടത് എ വി നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എ വി നോഡ് അത് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ ബിലോ ദ റൈറ്റ് ഏട്രിയം ജസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോ കൊറോണറി സൈനസ് എന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അതപ്പം എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും എ വി നോഡിലേക്ക് എത്തി ആ എത്തിയ ദൂരത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പഠിച്ചു ഇൻ്റർനോഡൽ ട്രാക്ട് എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി എ വി നോഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ വി നോഡിൽ എത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇനി എങ്ങോട്ടത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ വി നോഡിൽ എത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പോകുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും പോകുന്നു ആര് വഴി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഒരു കൂട്ടം നാര് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സ് വഴി ഹാർട്ടിൻ്റെ എങ്ങോട്ടത്തേക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വഴി അതിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്നും ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ബ്രീഫിയാണ് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ്റർനോഡൽ ട്രാക്ട് വഴി എവിടെ എത്തി എ വി നോഡിലെത്തി എ വി നോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ലെഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ബ്രാഞ്ച് വഴി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും പോകുന്നു ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എസ് എ നോഡിൻ്റെ ഫയറിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എ വി നോഡിന് ഇതുപോലൊരു ഫയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഹാർട്ട് സം ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഹാർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ എ വി നോഡിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പ്രൈമറി പേസ് മേക്കറിൻ്റെ റേറ്റ് വരില്ല എ വി നോഡിൻ്റെ ഫയറിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്സിനും ഒരു ഫയറിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി പർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സിനും ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഫയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ വി നോഡിൽ വന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ബ്രാഞ്ചസ് വഴി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബസ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് വന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ട്സ് മാതിരി കാണാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ആ റൂട്ട്സ് പോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ റൈറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ എ വി നോഡ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ആര് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വെൻട്രിക്കിൾസ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീ പൊളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയി ആദ്യം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ഒരേപോലെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെടുക്കുന്ന സമയം സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ വി നോഡിൽ വന്ന ഡിസ്ചാർജ് പർക്കി ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് വഴി പർക്കിഞ്ച
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് വന്ന് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇ സി ജിയിൽ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി ജിയിലെ ഓരോ വേവ്സ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അതെല്ലാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തടുത്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് എന്താണ് ഹാർട്ടിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ആ സെയിം ഡയഗ്രാം അത് തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരോസ് നോക്കാം എസ് എൻ നോഡിൽ നിന്നും ഇൻ്റർനോഡൽ പാത്വേ വഴി എ വി നോഡിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ബഡിൽ ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചസ് ആകുന്നതും പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്